तो बेटे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पहली बात तो हम इसमें ये करेंगे कि फूड फॉर्म बाय लीव्स जनरली हम बात करेंगे लीव्स की कौन सा खाना बनता है ग्लूकोज लीव्स में ही सम ऑफ ग्लूकोज चेंजेस इन टू फ्रक्टोस ग्लूकोज कंबाइंस विद फ्रक्टोस टू फॉर्म सुक्रोस इन लीव्स लीव्स में भी क्लोरोप्लास्ट में तो सुक्रोस इज फॉर्म ठीक है तो बट एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोस इसके बाद सेकेंड है ट्रांसपोर्टेबल शुगर जो ट्रांसपोर्ट होती है लीव से दूसरे पार्ट से ये मैंने बताया है सुक्रोस वाई क्यों एस इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग है एंड दस नॉन रिएक्टर ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करती ऑल दो इसका मोलिकुलर एंड हैज लो मोलिकुलर क्योंकि आप कहेंगे कोई पूछेगा कि सुक्रो से क्यों स्टार्च क्यों नहीं क्योंकि स्टार्च का स्टार्च एक पॉलीमर है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है इसलिए वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता इसलिए सुक्रो से द थर्ड पॉइंट क्या होता है लीव्स है लीव्स में यहां पे मीजोफिल सेल्स है यू नो इधर जाइलम इधर फ्लोम तो जो फूड है क्लोरोप्लास्ट से कहां पे गया पहले कंपेनियन सेल्स में और फिर सीव ट्यूब एलिमेंट्स ठीक है तो हम क्या कहेंगे एक्टिव अपलोडिंग ऑफ सुक्रोस फ्रॉम कौन से सेल्स मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव कहां पे लोडिंग हो रही है इन द कंपेनियन सेल्स एंड देन इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ फ्लू ये सीव ट्यूब है दिस इज जो सेप्टा है दो सीव ट्यूब एलिमेंट्स में ये सीव ट्यूब एलिमेंट ये 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 सेप्टा में छोटे छोटे फोर्स है जिसको हम कहते हैं सीव प्लेट दिस इज सी प्लेट सी होता है छलनी तो सी हो रहा है तो सिर्फ दिस इज सी प्लेट और यहां पे कंपेनियन सेल्स है द सी ट्यूब एलिमेंट्स आर ज्वाइंट विद कंपेनियन सेल्स बाय प्लाज्मो दैट्स नॉट ठीक है एंड 
companion cells are nucleated. Their receive tube elements are enucleated. Therefore, the nucleus of companion cell, they control the functions of sieve tube. Each sieve tube element has a central vacuum. And peripheral cytoplasm. Central vacuole, peripheral cytoplasm. There is a complex network of P protein. Complex network of P proteins in the seed tube element. complex network of P proteins in the sieve tube elements, which helps in transport of food. Okay. Another is, boron helps in transport of food in fluid. Which element, which inorganic element? Boron. Boron has P protein hai. Okay. So, ab kya hua? Ki? Lot of sucrose in the seed tubes. Is se kya hua? There is decrease in water potential of. Seed tube elements. Is ke comparison me as compared to companion Water potential means free water come ho gaya ma. Sucrose aa gaya na. Sucrose ke saath pani combine kar raha hai. Thik hai? Is karan se kya hua? as compared to companion cells and xylem. Xylem bhi toh iske saath hi paro. Thus, water diffuses from xylem vessel into seed tube. Pani jo hai, xylem vessel se kaha pe chala gaya? Seed tubes me chala gaya. Ab waha pe pani bhi hai, food bhi hai. Solution ban gaya, but bohot sara ban gaya. Thik hai? To ab kya hua hai? Increase in simple. Increase in pressure. In the seed tubes of leaves, then stem. Just stem ke seed tubes ki na unme sucrose na pani, wo khali padi hai. Jabki leaves mein bhara pada hai khana bhi aur pani. So waha pe mass hai, bohot zada volume ho gaya hai. Thik hai, to pressure bada gaya hai. This causes... Mass flow of sucrose solution from sieve tubes of and yet the movie board from the book. Ah, the car, 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 So, causes mass flow of sucrose solution. Jahan pe pressure zada hai, usse kam pressure ki taraf se 
Thief tubes of leaves two. Thief tubes of stem. A long pressure gradient. A long pressure gradient का मतलब होता है from high pressure to low pressure. ठीक है? तो इस तरह से धीरे-धीरे जो है वो food कहाँ पे पहुँच रहा है? Roots में पहुँच रहा है. So ultimately. The food reaches in roots. जहाँ जहाँ पे भी बेटा use हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, थोड़ा थोड़ा तो use हो ही रहा है। वहाँ से थोड़ा थोड़ा तो निकलता ही जा रहा है stem में से branches में, है ना? इस तरह थोड़ा थोड़ा तो निकल रहा है, but जो excess में food है, वो सारे का सारा roots में पहुँच गया। वहाँ पे क्या हो रहा है? Active unloading. Of sucrose. अब sucrose पानी से अलग हो गया. Sucrose from seed tubes या from flowing to the, you know, cortex of roots. ठीक है जी? The water diffuses from flowing into xylem. ठीक है? तो वो वापस जो है पानी जो है वो xylem में चलेगा. This is mass flow hypothesis. और इधर roots में food मतलब सुक्रोस चेंजेस इनटू स्टार्च एंड इट्स टूड ठीक है तो ये खाना कहाँ से कहाँ आ रहा है लीव्स में से कहाँ से आ रहा है रूट्स में आ रहा है साइडों में से लीक डाउन हो रहा है बट अल्टीमेटली रूट्स में आके स्टोर होगी अब क्या है? During autumn, generally अगर हम बात करें, leaves are shed. या फिर उनमें rate of photosynthesis बहुत कम हो जाता है सर्दी में, ठीक है? During early spring, new leaf buds arrive. अब बेटा जब नई नई छोटे-छोटे से leaves नजर आते हैं, है ना उनकी buds हैं, वो एकदम तो photosynthesis नहीं करेंगे, पहले तो उन्हें grow करने के लिए खाना चाहिए, ठीक है? जैसे बच्चा पैदा होता है, उसे बड़ा करने के लिए उसको पूरी न्यूट्रिशन खाना ये वो चाहिए उसके बाद जाके पढ़ाई करके फिर वो कमाना शुरू करते हैं ऐसे ही लीव्स का है जब वो छोटे-छोटे एकदम तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे पहले वो ग्रो करेंगे पूरा फिर फोटोसिंथेसिस तो पहले तो उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए ठीक है रिक्वायर फूड टू ग्रो ये खाना कहाँ से आएगा? जो लीव्स अगर बड़े वाले प्रेजेंट भी हैं, तो उनमें भी खाना स्टोर्ड तो है ही नहीं। स्टोर्ड खाना कहाँ पे है? वो तो रूट्स में खाना है, ठीक है? तो इसलिए दे दे ऑप्टेन फूड फ्रॉम रूट्स टू फ्लो तो जब बेटा 
स्प्रिंग या समर्स में क्या था खाना कहाँ स्टोर हो रहा था लीव्स में से खाना ज्यादा के रूट्स में स्टोर हो रहा था तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड ड्यूरिंग विंटर जिनमें पतझड़ हो जाती है एंड ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग वेन द न्यू लीव्स कम द फूड इट कम्स फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द फूड सो देर इज अपर्ड मूवमेंट ऑफ फूड तो फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शन ये बेटा टेंथ में भी दिया हुआ है आई होप तो फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शनल ये बच्चों को पता तो होता है बट कैसे बाय डायरेक्शनल है ये नहीं बहुतों को पता होता ये मैंने आपको बता दिया था कि कैसे बाय डायरेक्शनल बट जनरली द स्टूडेंट्स ने कि जो लीड्स है वहां से जो फूड है वो ऊपर वाले स्टेम में भी जा रहा है नीचे वाले स्टेम रूट में भी जा रहा है दिस इज बाय डायरेक्शनल नो ठीक है ये नहीं यहाँ पे क्या है सोर्स सिंक रिलेशनशिप है यहाँ पे देखो ये नहीं कि ऊपर नीचे की बात नहीं है दिस इज बाय डायरेक्शनल का क्या मतलब है सोर्स एंड सिंक आर रिवर्सिबल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जो सोर्स है दैट आर लीव और जो सिंक है जहां पर इकट्ठा होता है दैट आर लीव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड अर्ली स्प्रिंग इसमें रिवर्स हो जाएगा इसमें ये सोर्स हो जाएगा और ये सिंक हो जाएगा क्योंकि सोर्स एंड सिंक आर रिवर्सिबल देअर डायरेक्शन ऑफ फूड इज या फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शन एक्सक्यूज मैम 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 एवरग्रीन प्लांट्स में एवरग्रीन जो हमारे पास प्लांट है उनमें क्या सिस्टम एवरग्रीन प्लांट्स में भी क्या होता है कि रिजर्व फूड लीव्स में से लीव्स में नहीं जाता खाना है ना लीव्स में से स्टेम में चला जाएगा रूट में चला जाएगा ठीक है जब नए लीव्स आते हैं छोटे छोटे से तो उनको खाना कौन देता है रूट सी देती है जिसमें फूड सोड है यस मैम तो मतलब मैम हम ये कह सकते हैं कि मतलब मैम हम इसमें ये कह सकते हैं कि एवरग्रीन में हमारे पास सोर्स सेंसिंग साइमल्टेनियसली एक ही मतलब लीव्स भी और हमारे रूट भी है हाँ ऐसा भी कह सकते हैं मतलब डिफरेंट टाइम पे आप कह सकते क्योंकि नए पत्ते हमेशा नहीं ना निकलते जब भी निकलेंगे तो सोर्स और सेंक रिवर्सिबल हो जाते हैं यस मैम तो बाय डायरेक्शनल ऊपर नीचे का मतलब नहीं है बाय डायरेक्शनल का यहाँ पे मतलब है सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप्स एंड दीज आर रिवर्सिबल जो एक टाइम पे सोर्स एक्ट करता है वो दूसरे टाइम पे सिंक भी एक्ट कर सकता है इज इट ओके यस मैम और अगर हम जायलम ट्रांसपोर्ट देखें तो जायलम में हमेशा पानी और मिनरल कहाँ पे जाते हैं पानी मेनली जो है वो कहा से कहा जाते हैं रूट्स में से लीव्स में हमेशा विदाउट एक्सेप्शन कभी सुना है आपने कि लीव्स में से पानी रूट्स में आ रहा है no, नहीं ना कभी भी ऐसा नहीं होता सो वॉटर इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जायलम फ्रॉम रूट अपू दीव so that's why xylem transport is always unidirectional source roots se hamesha aur sink leaves se theek hai it can never be reverse that's why it is unidirectional theek hai mam isme hum phloem ke mam isme hum phloem ke sath jo water aa raha hai usko consider nahi karte no 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 wo water to sirf transport ke liye na wo to wapas chala jayega xylem mein theek hai usko nahi consider karna hai ओके मैम ठीक है अब हम बात करते हैं कि हाउ वुड वन नोज दैट इट इज फ्लोइंग ओनली विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड 
this was done by ringing experiments. हमेशा अगर आपको थोड़ी सी अनोटमी याद है तो जाइलम सेंटर में है फ्लोइंग बाहर है ठीक है जाइलम है अगर हम स्टेम देखें तो जाइलम है फिर केंडियम है और फिर क्या है फ्लोइंग है इज इट राइट ठीक है एंड वट इज बार्क इट इज एवरीथिंग outside vascular cavity aur ye hum keh sakte hain kal dusri baat bark is found in plants having सेकेंडरी ग्रोथ ठीक है बात तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ही है जो थिन प्लांट है जो ग्रीन प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं है तो उसको तो हम बात कहेंगे ठीक है तीसरी चीज हम के ऑल्सो इट इंक्लूड्स सेकेंडरी फ्लोइंग प्राइमरी भी उसी में ही होता है बट प्राइमरी रिजेनरेट कर जाता है इसलिए नहीं हम लिखते हैं सेकेंडरी फ्लोइ देन यू कैन से पेरिसाइकल एंड पेरिडम पेरिडम क्या आ जाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स उसके बाद सेलोजन सेलोडम कॉर्ट वो सब कोई बात नहीं नॉट नहीं करेंगे तो और पता चलेगा अभी तुम्हें ये पता होना चाहिए तो इफ बार्क इज रिमूव वाइटल टिश्यू वाइटल मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है वाइटल टिश्यू रिमूव इज बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ तो जब हम बाहर रिमूव करते हैं तो कौन सा वाइटल टिश्यू रिमूव हो जाता है क्योंकि वेस्कुलर केंद्रियम के बाहर जो कुछ भी है वो सब बाहर है उसमें क्या रिमूव हो जाएगा फ्लोइन रिमूव हो जाएगा ठीक है अब एक प्लांट है ये सारा इसका पोर्शन किसका है बाहर है दिस इज लेट एस से ये बाकी काम कर अब यहां वाले रीजन में इधर से हमने क्या किया हमने बार्क रिमूव कर दी एक यहां रिंग वाले सेक्शन में पूरे रिंग में हमने बात रिमूव दो साइड से पूरे रिंग से बात रिमूव कर दी तो बात के साथ क्या रिमूव हुआ फ्लोइम रिमूव हो गया तो हम क्या देखते हैं आफ्टर सम टाइम यहां पे जो है जहां से हमने बात रिमूव की थी उसके ऊपर साइड जो है वो स्वेलिंग आ गई ठीक है और अगर जब हमने इसकी स्वेलिंग को टेस्ट किया यहां पे टेस्ट किया तो यहां पे हमने क्या देखा है एक्यूमुलेशन ऑफ सुक्रोज 
और धीरे धीरे अगर यहाँ पे बात हम रीजेनरेट नहीं होने देते जैसे ही बनी फिर रिमूव कर दी जैसे ही बनी फिर रिमूव कर दी तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं आफ्टर फ्यू डेज रूट स्टार्ट डाइंग ड्यू टू स्टारेशन थोड़े टाइम पे जो रिजर्व फूड है उसको यूज किया और उसके बाद रूट स्टार्ट डाइंग ड्यू टू स्टारेशन दिस शोज दैट यहां पे खाना इकट्ठा हुए जा रहा है उधर से ये नीचे वाला पोर्शन मरी जा रहा है मरी जा रहा है ठीक है मतलब शुरू हो गया दिस शोज दैट बाय रिमूवल ऑफ फ्लोइंग इन दिस रीजन द फूड इज नॉट ट्रांसपोर्टेड अप टू द अर्थ ठीक है अल्टीमेटली तो पूरा प्लांट मर जाएगा क्योंकि रूट्स मर जाएंगे तो ऊपर पानी कैसे जाएगा बट रूट डाई फर्स्ट ठीक है तो इससे पता अगर अब हमने क्या देखा कि भी अगर रूट्स मर जाएंगी तो धीरे धीरे पूरा प्लांट भी मर जाएगा क्योंकि वाटर मिनरल्स ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे और जो जाइलम इंटेक्ट है बट रूट्स अब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे जब रूट्स अब्जॉर्ब नहीं करेगी तो ऊपर तक वाटर मिनरल्स कैसे भेजेंगे तो अल्टीमेटली तो पूरे प्लांट ने मर जाना है बट पहले क्या मरेगा रूट्स मरना शुरू हो जाएंगी किस केस में इन रिंगिंग एक्सपेरिमेंट दिस शोज दैट इट इज द फ्लोइंग विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ Is it okay? Ma'am, ringing experiment. Ringing experiment or gardening experiment, sir. फिर एक आ जाता है बेटा. अच्छा, ringing experiments and या gardening experiments they show that it is flowing, which helps in transport of food. उसके बाद एक आ जाता है बेटा. लो हार्टेड एक्सपेरिमेंट बीच में से रिमूव करना है तो जब बीच में से रिमूव होगा तो यहां पे क्या है जाइलम इज रिमूव तो रूट्स में से ऊपर लीव्स में पानी और मिनरल्स नहीं पहुंचेंगे leaves start dying first is case mein leaves pehle marne shuru honge baad mein rest of the plant will die this shows that the xylem helps in transport of water and milk this is hollow hearted experiment translocation mai tumhe inke important terms bata deti hu Translocation is bulk transport of substances. Bulk transport of substances over long distance, over long distance through vascular system, through vascular system. Vascular system we mean that is through xylem and phloem. is called as translocation is called as translocation plants mein kis kis cheez ka translocation ya transport ho raha hai transport in plants kis kis cheez ka transport ho raha hai water ka minerals ka organic food ka aur thoda sa hum ye keh sakte hain ki some of gases also so water minerals nutrients gases and plant growth regulator pgr hai na gases 
in small amount only. Gases ka zyada transport nahi. And PGRs, plant growth regulation. Mode of transportation. By diffusion from one cell to another cell. Another is by cytoplasmic screaming within the cell or tisra hai translocation that is long distance transport it is Translocation by diffusion, cytoplasmic streaming, translocation, or you have a beach may a corridor, active transport. Ye jo teen hai. These are meant for short distance. Transport. If a short distance does not require mineral, uh, does not require vascular tissues. Yet, the translocation again, I have It occurs through. It is a long distance transport with the help of vascular tissues. Is it okay? So yes. Yeah, we have a core point like me. Transport of water and minerals unidirectional. Generally, transport of water and minerals through xylem. Specifically, like true xylem is unidirectional. Whereas transport of organic food and mineral nutrition through flowing through flowing. Yeah, we mineral nutrition ki hum baat kar rahe hai. Organic food ke saath saath mineral nutrition ki bhi baat hum kar rahe hai. Through flowing is multi-directional. Flowing transport, we say kahin ke bi-directional, but agar mineral transport ki specific baat kahin ke, so it is multi-directional. Is it right? So, water ka transport hamesha Roots to leaves. Beach mein sab parts aa jate hai. Uske baad food. Organic food aap keh sakte hai. Organic food ka transport from leaves to roots or Vice versa. Jaki agar mineral set from roots to leaves 
टू जैन ठीक है जी फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट टू फ्लोइंग और ओल्डर और यंगर कहीं भी हो सकते हैं फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट थ्रू फ्लोइंग इज इट ओके और यंगर पार्ट ये कहीं भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकते हैं कहीं पर भी हो सकते हैं तो इसलिए यस मैम मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इज मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ पीजीआर it is also strictly unidirectional from there cytosynthesis to the site of usage kabhi bhi usage wali site se dusri jagah nahi jaate synthesis wali site pe nahi hai hamesha ek hi directional mein hai from the site of synthesis to the site of usage to agar hum traffic dekhe plant mein कोई चीज ऊपर जा रही है कोई इधर जा रही है कोई चीज नीचे आ रही है कोई चीज बाहर भी जा रही है प्लांट के कोई चीज अंदर आ रही है तो ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक इन प्लांट्स ट्रैफिक ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन प्लांट्स फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन विच ईच पार्ट ऑफ द प्लांट receive something from another in which each part of the plant receives some substances from the other part and transport other substances transport other sub other substances to different parts of the plant to different parts of the plant ek part koi cheez le raha hai aur koi cheez de bhi raha hai koi aisa part nahi hai jo sirf le le raha hai aisa kuch nahi hai right to ab humne karna hai modes of transport चलो मैं हम पहले आ जाते हैं डिफ्यूजन मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवाती हूँ फिर आप जो है उसके आंसर्स देना क्योंकि आपका ही होगा बहुत सारी चीजें ठीक है तो पहली बात कीजिए फर्स्ट आ जाइए डिफ्यूजन डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम डैश कंसंट्रेशन टू डैश कंसंट्रेशन डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम डैश कंसंट्रेशन टू डैश कंसंट्रेशन and is a dash type of transport and is a dash type of transport bracket mein likh lo passive or active it 
डैश एनर्जी इट्स डैश एनर्जी ब्रैकेट में लिखो कंज्यूम या डज नॉट कंज्यूम कंज्यूम और डज नॉट कंज्यूम नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द स्पीड इट इज it is dash process slow ki fast based on the speed it is dash process next at diffusion of dash and dash occurs but diffusion of dash is unlikely diffusion of dash and dash occurs but diffusion of dash is unlikely based on the state of matter next step transport of dash transport of dash occurs only by diffusion transport of dash occurs only by diffusion our last question is which are the various factors that affect rate of diffusion which are the various factors that affect rate of diffusion simple diffusion ki abhi hum baat kar rahe hain facilitated ki abhi hum baat nahi kar rahe jaldi se batao sir ab beta main tumhe thoda sa membrane ke bare mein bataun फिर उससे हमें क्लैरिटी कुछ और हो जाए प्लाज्मा में सब्सटेंसेस हैव टू मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द लिविंग सिस्टम तो ये क्या है हमारे पास फॉस्फोलिक्विड बायोमेम्ब्रेन बायलेयर इसमें ये जो तेल है लिक्विड तेल ये है हाइड्रोफोबिक इट डज नॉट अलाउ वॉटर एंड वॉटर सोलूबल सब्सटेंसेस to move across it to pass across it to pass through it so yahan se water and water soluble substances wo nahi kar sakte aapko extrinsic intrinsic proteins ka pata hai hum uski baat nahi karte jo gases hai ye outside hai ye inside of the cell hai so generally agar hum baat kare plants ki so CO2 moves in, oxygen moves out. These gases are, जो gases है are lipid soluble. Therefore, they can easily diffuse in or out of the cell by simple diffusion is it okay जो वॉटर है यहां पे क्या प्रेजेंट है देयर आर प्रेजेंट सम टनल प्रोटीन ये प्रोटीन है कौन सा प्रोटीन है टनल प्रोटीन द वॉटर 
it moves in or out through these tunnel proteins. Because it can't come inside. Therefore, it moves in and out through tunnel proteins, which is called as tunnel proteins. 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 Tunnel proteins
बिकॉज दे इंटरफियर या दे बाइंड विद द दे बाइंड विद द या रिएक्ट विद द साइड चेन ऑफ द प्रोटीनेशियस कैरियर्स साइड चेन ऑफ द प्रोटीनेशियस कैरियर्स फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रक्टोस गलेक्टोस एक्सेट्रा अकर्स बाय बस बेटा नाव्य दो मिनट की बात है अकर्स बाय फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन ओनली नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए जनरली द सब्सटेंसेस व्हिच हैव हाइड्रोफिलिक मोइटी जनरली द सब्सटेंसेस व्हिच हैव जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट हो कोई हाइड्रोफिलिक मोइटी शोस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ठीक है जी तो दिस इज अबाउट फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन ठीक है बेटा तो कुछ स्टूडेंट्स की अभी क्लास है तो हम यहाँ अगली बार वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर ठीक है मैं ये जल्दी से अगली बार जल्दी क्योंकि यही थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला समझने वाला है तो जब ये खत्म हो जाएगा प्रेशर पता चल जाएंगे फिर उसके बाद ज्यादा नहीं है ठीक है जी और मैं अभी थोड़ी देर में आपको जो है वो टेस्ट भी भेज देती हूँ उसका पीडीएफ भेज देती हूँ उसके डाउट्स लो और नेक्स्ट आ जाता है एक और पॉइंट कि भाई इस संडे को यू विल हैव टेस्ट ऑफ यू नो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अब ये नहीं कि हमारा कोई और टेस्ट है या कुछ है संडे को टेस्ट है तो है इज इट ओके एक्सक्यूज यू मैम